বলছাম কি লেডি সাপার নিচে ছেলেদের মাথা ঢুকাবো তো ঠিক নয় তাই না भागामागी गरज कम तो ना भाई खरच बाचार तरिका तो भलोई जाने पब्लिक हाथ जान बाचार तरिका जाना तो हन स्त्री मैडम डे आगामी चोट कत और पब्लिक मार खेते खेते बेचे गलम गम्भीर कत तेरा बेगा कथा सुनिए दिल बोलो तो बस आदर कर মা বলুন আর বাবা বলুন সবই তো আমি জ্ঞান হবার আগে ওর মাকে হারিয়েছে তাই তো আমরা দুজনে দুজন আর আপনার 
আপনাদের গোডাউনে বাকি মালগুলো আমি পৌঁছে দিয়েছি কাইন্ডলি বিলটা তৈরি করে রাখবেন গোডাউন রিপোর্ট পেলেই শুধু বিল নয় চেকটাও তৈরি করে রাখবো কাল একটু কষ্ট করে সে নিয়ে যাবেন বুঝলে মামনি তোমাকে তোমার আব্বু রাজ রাড়ি বানাবার জন্য শুধু টাকা রোজগার করে চলছেন আসলে তা নয় আমি কষ্ট করছি আমার একটা স্বপ্নকে স্বার্থ করার জন্য স্বপ্ন হ্যাঁ আরমান সাহেব আমাকে একটা হাসপাতাল তৈরি করতে হবে যে হাসপাতালে পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় সাথীর মায়ের মতো যেন আর কোনো মাকে কোনোদিন মুক্তে না হয় জানেন আরমান সাহেব যেদিন সাথীর মা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল সেদিন আমার ঘরের দরজা দিয়ে কোনো ডাক্তার ঢুকতে পারেনি কারণ দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল অভাব ওই অভাবের জন্যই এক ফুট ওষুধ আনতে পারিনি সাথীর মা মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল না না তার চোখে কোনো অভিযোগ ছিল না অথচ আমি ওই অভাব নামে শত্রুটি আমার টুটি চেপে ধরেছিল আর আমি তাকে সান্ত্বনার একটি বাণীও শোনাতে পারিনি তাই তো অভাবের বিরুদ্ধে আমার এই যুদ্ধ আমার এই সংগ্রাম এই সংগ্রাম চলবে আজ আমি তোমার হাতে কিছুই খাবো না বললাম তো খাবো না দেখো সব কিছুতে জেদ করো না এটা তোমার অফিস নয় এটা আমার বাসা বুঝেছি স্যারের রাগ হয়েছে কেন হবে না আমি হলাম তোমার স্বামী আর আমাকে কেন তোমার অফিসে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে একশো বার অফিসে আমি তোমার বস সুতরাং বসের আদেশ পালন করা তোমার কর্তব্য বাড়িতে তুমি আমার স্বামী স্ত্রী হিসেবে এখানে তোমার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য শুধু আদেশ পালন নয় অন্যায় করলে শাস্তি দেওয়া আমার কর্তব্য চকলেট গুলো ঘুষ দিলাম বলে বেঁচে গেলাম ভাই বন্ধুটিকে ঘুষ দিয়ে ওদের নষ্ট করছো কেন এ সংসারে যতদিন তুমি আছো নষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনা নেই সম্ভাবনা নেই বলেই যে সবকিছুই অসম্ভব তা আমি বলছি না তবে আমার ডেলিভারি দেওয়া মালে কোনো হেরফের থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না বেশ আপনি নিজেই যাচাই করে দেখুন এই মালটা আপনার ডেলিভারি দেবার কথা ছিল কিন্তু আপনি এটা দিয়েছেন বুঝতে পারাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এটাই তোমাকে বোঝাতে পাচ্ছি না যে বর্তমানে বিজনেসের নিয়মই হলো দেখাতে হবে এক নাম্বার দিতে হবে দুই নাম্বার আমি সৎপথে সিঁড়ি বেয়ে এত দূর এসেছি আর আপনি আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে টাকার জন্য আমার সততা আমার আদর্শকে বিক্রি করে দিতে চান সবাই করছে আমরা করলে দোষের কি দোষ আমারই আমার স্ত্রীর শত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম কারণ আপনি আমার স্ত্রীর আপন বড় ভাই আমার সম্বন্ধে এর আগেও আপনি আমার ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করেছিলেন পার্টিকে টাকা দেবার নাম করে সে টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম 
আজ আপনি আমাকে অপমান করেছেন আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফসল আমার এই প্রতিষ্ঠানের গুডুইল তার উপর আপনি হাত দিয়েছেন এই বাড়ানো হাতটাকে থামানোর জন্য প্রয়োজন এক জোড়া লোহার হাত করা আপনি যখন মরে গেছে তখন বন জামাইর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আর কি লাভ এবার ট্রাকের নিচে ফেলে দে সব রক্ত যেন একা কার হয়ে যায় কেউ যেন বুঝতে না পারে রহমান সাহেব খুন হয়েছে যদি সে বিলের টাকাটা দিয়ে দিত যদি আসল মালের সাথে নকল মাল মিশিয়ে চোর না বানাতো যদি পুলিশের হুমকি না দিত তাহলে আমার বোন জামাইকে এভাবে ট্রাকের নিচে পড়ে আত্মহত্যা করতে হয় চুপ কর মামনি কাঁদিস না যে আর মান চৌধুরী তোকে এতিম করলো তোর আব্বুকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল সেই আর মান চৌধুরীকে আমি ছাড়ব না কিছুতেই ছাড়ব না কিন্তু এত ব্যবসা এত সম্পত্তি এখন সামলাবে কে আপনাকেই সামলাতে হবে কারণ রহমান সাহেবের উইলের বক্তব্য অনুযায়ী জি তার একমাত্র মেয়ের নিকটতম আত্মীয় বলতে আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর সাবালিকা হয়ে বিয়ে হবার পর জি মেয়েটির স্বামী হবে ওই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক তাহলে তো আমারই ছেলের সঙ্গে ওকে বিয়ে দিতে হবে না না আমারই তো ছেলে ও হারামজাদা নিশ্চয় বিক্রে করবে ইয়ে আচ্ছা বিয়ের আগেই যদি মেয়েটি মারা যায় তবে তো ওই সম্পত্তির সমস্তটাই মমতা ময়ী হাসপাতালে ট্রাস্টে চলে যাবে হ্যাঁ তাহলে তো ওকে মেরে ফেলা যাবে না জি মানে ও আমার মৃতা বোনের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর যে কোনো কিছু বিনিময় হোক ওকে আমার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে হবে বলে তো সব কাজ হয়ে যায় না আর করাও যায় না মালগুলো চেঞ্জ করে দিন বিল পাশ হয়ে যাবে মাল চেঞ্জ না করে আপনার মাইন্ডটা চেঞ্জ করে এইভাবে বিলটা পাশ করে দিন তাতে আপনারও লাভ আমারও লাভ হবে হয় তাও জানি না জানি স্যার সব জানি আপনি একটু বসুন আমি যে একটা সই করি আমি টাকা পেলে কাঠের পুতুল হা করে আরে বেটা তুই তো মানুষ অনেকগুলো টাকা দিলাম যেটার দাম বেশি সেটাই আনুন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসুন আসুন 
পরিচয় করিয়ে দিই হ্যাঁ উনি হলেন মিস্টার শামসুজ্জামান তালুকদার পেশা মানুষকে ঘুষ দিয়ে অন্যায় করানো মিস্টার তালুকদার ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট আপনাকে ধন্যবাদ আরমান সাহেব ধন্যবাদ চলুন আরমান সাহেব ঘোষ দেবার অপরাধে মানুষের জেল হয় ফাঁসি হয় না কিন্তু আবার দেখা হবে পয়সা দিয়ে যারা মনুষ্যত্ব কিনতে চায় ঘুষ দিয়ে যারা ইমান নষ্ট করতে চায় তাদের পুলিশে দেয় উচিত আপনার জায়গায় কোনো অসৎ লোক থাকলে রহমান সাহেবের বিলটা পাশ হয়ে যেত এতে তাদের লাভ হতো আশি লক্ষ টাকা কিন্তু প্রতিষ্ঠানের লস হয়ে যেত দেড় কোটি টাকা জি স্যার আই এম প্রাউড অফ ইউ মিস্টার আরমান আপনার মতো একজন সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি পেয়ে আমার প্রতিষ্ঠান আজ গর্বিত ধন্যবাদ আসি স্যার আসুন মানে ভাবি বলেছে আজ আমরা ভাবির সাথে শোব তাই না রে বউ হ্যাঁ এসো এসো আমি দেখতেই পাচ্ছ হাউসফুল তোমার ঠিকানা এখন মায়ের ঘর যাও মায়ের পাশে গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো এই নাম যে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা শুয়ে পড়ো আমি দরজা বন্ধ করে আসি তোমার আদরের ছোট সন্তানরা বায়না ধরেছে আমার বিছানাতে ঘুমাবে তাই আমি তোমার বিছানায় চলে এলাম ঠিক আছে তুই শুয়ে পড় আমি দেখছি বৌমা মা বৌমা দেখো বৌমা তুমি এদের এত লাই দিও না তো মা আমি নিজেই ওদের দেখেছি বৌমা বাঁচাতে গিয়ে তুমি যা করো তা কিন্তু ঠিক নয় একদিন ওদের জন্য তুমি বিপদে পড়বে আমি বলে রাখলাম তুমি তো জানো বৌমা সংসারের কথা ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না তোমার শ্বশুরের অসুখের সময় হাতের বালা থেকে শুরু করে বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে এর পরও যদি এগুলো মানুষ না হয় ওসব ভেবে কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন মা আল্লাহ চাইলে সব ঠিক হয়ে যাবে তা না হয় হলো কিন্তু তুমি এবার যাও তো আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গিয়ে রাত অনেক হয়েছে যাও তো আহ যাও না
কেমন করে তুমি আমার এত আপন হবে আপনি তো জানেন স্যার আমার বাবা নেই আপনি একটু হেড স্যারকে বলুন না আর কতদিন পরে আরে না রে বাবা হবে না আমি পারবো না কারেন সাহেব পরীক্ষা দিয়ে তোর কত টাকা লাগবে বেতন সহ একশো ষাট টাকা দেখলে তো 
যে সন্তান মায়ের সেবা করে মাকে ভালোবাসে পৃথিবীতে সে কখনো কোনো কাজে আটকে থাকে না দোয়া করি মায়ের দোয়ায় বড় হও মানুষ হও মা হল সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ জন্যই মাকে হারিয়েছি কিন্তু আমার শাশুড়ি সে অভাব আমাকে কোনোদিন বুঝতে দেননি সত্যি এ যুগে তোমার শাশুড়ির মতো শাশুড়ি পাওয়া খুবই মুশকিল জানো মা আজ আমার খুবই খুশি লাগছে ভেবেছিলাম তোমার শ্বশুরের বাড়িটা বুঝি সারা জীবনের জন্য আমার কাছে বন্ধক থেকে যাবে শ্বশুরের বাড়ি মানে আমার বাড়ি আমার স্বামীর ঘর একজন স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঘর হল স্বর্গ তাই নিজের কষ্টের পয়সা দিয়ে স্বর্গের দলিলটা ফিরিয়ে নিতে এসেছি আপনার বাকি পঞ্চাশ হাজার আপনার মত হতে পারি সব দুঃখ কষ্টকে হাসি মুখে বরণ করতে পারি আপনার মতো স্নেহময় মা হতে পারি সত্যি আপনার বৌমা মা হতে যাচ্ছে বৌমা তুমি আমার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলে আমার মতো যেন মা হতে পারো তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি মা এবার কিন্তু তোমাকে ছুটি নিতে হবে বৌমা বাড়ির দলিলটা ফিরিয়ে আনার জন্যই এতদিন চাকরি করেছি আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে মা তাই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি চোখে পানি আজ আমার কি যে আনন্দ লাগছে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছে সন্তান হয়ে যে কাজটি আমি করতে পারিনি আমার স্ত্রী হয়ে তুমি সেই কাজটি করেছ ও তার মানে আমি আর তুমি আলাদা আমি তো তা বলিনি বাবার ঋণ শোধ করা সন্তানের কর্তব্য সেটুকু আমাকে করতে দিলে না সংসারের যে কাজটা তোমার করার কথা ছিল সে কাজটা যখন আমি করে ফেলেছি তখন আমার একটা কাজ তুমি করো তাহলে সদ্বোধ হয়ে যাবে করবে নিশ্চয় করব বলো কি কাজ আমার পেটের সন্তান তোমার পেটে নিয়ে যাও আমাকে দাও ঘর আমি মুছে দেবো 
আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মা সারাদিন কাজ করলে অসুবিধা হবে যাও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও গিয়ে যাও মা আপনি হ্যাঁ যতদিন না ঘর আলো করে আমার দাদু ভাই আসছে ততদিন রান্নাঘরের সব দায় দায়িত্ব আমার নাও চা নিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে যাও জি বৌমা দুটুকু খেয়ে নাও না মা লক্ষ্মী মা আমার এভাবে না খেলে শরীর ভেঙে যাবে নাও খেয়ে নাও মা খাও অসুবিধা নেই সবকিছু নর্মাল ওষুধ যা দিয়েছি তাই চলবে চলি ভাবি তুমি আর বেশি খেও না কেন রে তাহলে তোমার পেট আরো বেশি ফুলে ফেটে যাবে ঠিক আছে আর খাবো না আমি তাহলে খেলতে যাই যাও আমিও তোমাদের পেছনে পেছনে আসছি দেখবেন আমি আসছি Oh! <laughs> 
जीवन थे हारिए गल क्या बोलते क्षमा
মুনি ভাইয়া আমার প্রাণ তুমি মোদের পথের দিশা দুঃখ জয়ের গান তুমি মোদের পথের দিশা দুঃখ জয়ের গান তোমরা মোদের চোখের মুনি তোমরাই মোদের প্রাণ আমার কলমটা কোথায় কলম নকশা না করে কলমটা দিয়ে দে কি বলছিস আমি যেদিন আমার কলমটা দেখে বলেছিলি বড় লোকের মেয়ের হাতে এত দামি কলম মানায় সেদিনে তো চোখ দেখে বুঝেছিলাম শুধু পেলে কলমটা তুই মেরে দিবি হে না চোখ চোরের আবার বড় গোলা আমাদের মতো গরিবদের চুরি করার সুযোগ কোথায় চুরি ডাকাতি রাহাজানি চিন্তাই সবই তো আজ তোদের দখলে কি বললি जार अवमानित होते कलम कलते लेखा पढ़ा कर आगे मन थे मन कलिटे मुझे फिलबें नीन जावर आगे ओके अंत सरि शब्द बोले बोल सरि तेमा कूक ठीक रखते हम मुगुर दरकार जाना क्लस जान তুমি 
আমার বোনের জন্য যা করেছো তা আমি সারা জীবনেও ভুলব না হ্যাঁ 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 তুমি আমার বুবুর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার জন্য যে চামচামি করেছো তা সত্যি ভুলবার নয় কি তোমার বিরত্বে বুবু নিশ্চয় পটে গেছে ধন্যি মেয়ে তুমি আচ্ছা আমার বুবু কি চিনলে কি করে भलोबासार लाल कार्ड देखिए बेर दे খেলার নিয়ম কানুনগুলো রেফারির কাছ থেকে জেনে নেওয়া কি অন্যায় আমি জানি ভালোবাসার বলটা বিয়ের জালে আটকে গেলে প্রেমের ফার্স্ট পার্ট শেষ অর্থাৎ হাফ টাইম কিন্তু রেফারি সাহেবা হাফ টাইম এর পর কি মানে বিয়ে শাড়ির পর জানি না জানি না
মনের মতন সতীন নিয়ে থাকতে পার সুখে যেখানে খুশি যা 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 রে যা জেল ফাঁসি হোক না ছাই হোকা খুব আমার চাই যা বলবে শুনবো সব কথাই মানবো দোহাই লাগে সতীন ঘরে ছেলে তে আর মেয়ে দেখা হলে দুজনাতে মনে মনে কাছে আসে চুপি চুপি ভালোবাসে ভালোবাসার পরে কি হয় বল না ছেলে তে আর মেয়ে হাঁটি ভালোবাসাতে মধুর মধুর সানাই বাজে বার আসে বিয়ের সাজে शादी पर कि है बोलो ना जानी ना जानी ना <laughs> कल सकाल नटर मध्य तुम्हें बाड़ी आस बाबा तुम्हार जो अपेक्षा कर तुम्हार बाबा हाँ क्यों तुम एक चाकर कथा बोले ना চাকরি পাওয়ার মতো তোমার দুটো যোগ্যতাই আছে সাগর এক তুমি খুব ট্যালেন্টেড ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছ দুই আমার একমাত্র মেয়ে তৃষ্ণা তোমাকে পছন্দ করে কামন মাই বয় তোমার সামনে ব্রাইট ফিউচার শিক্ষার আলোয় নিজেকে আলোকিত না করে চাকরির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ কেন ভাইয়ার ক্লান থেকে আর আমি বাড়াতে চাই না সংসারের জোয়ালটা কাঁধে নিয়ে টানতে টানতে আমার ভাইয়াস ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তাকে আমি মুক্তি দিতে চাই অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমার একটা চাকরির ভীষণ দরকার ভাইয়ের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়িয়েছে আমি তোমাকে চাকরি দেব তবে একটি শর্তে আমার ভাইয়ার মাথা থেকে সংসারে ভারী বোঝাটা নামাতে সংসারে নির্মম চাহিদার হাত থেকে তাকে বাঁচাতে এত বছরের ক্লান্তিময় জীবন থেকে ভাইয়াকে একটু স্বস্তি দিতে যে কোনো শর্ত মানতে আমি রাজি সাগর আমি বিজনেসম্যান ব্যবসার মূল থিওরিতে লাভ এবং লোকসান নামে দুটি শব্দ থাকলেও আমি লোকসান শব্দটির সাথে পরিচিত নই আমি বুঝি শুধু লাভ তুমি আমার এখানে কিছুদিন কাজ করার পর যদি বিদেশে সটকে পড়ো তখন আমি সেটাকে লস আই মিন লোকসান বলেই ধরে নেব তাই আমার দরকার সিকিউরিটি আর সেই সিকিউরিটি হলো চাকরিতে জয়েন করবার আগে আমার মেয়েকে তোমার বিয়ে করতে হবে বাবা ভালোবাসার ব্যবসা এক জিনিস নয় ভালোবাসা জানে দিতে আর ব্যবসা জানে শুধু নিতে ব্যবসা করতে করতে তুমি এত নিচে নেমে গেছো ব্যবসায়ীরা কখনো স্বার্থের বাইরে কোনো কাজ করে না মা আমিও করব না সাগর তোমার সাথে ব্যবসা করতে আসেনি এসেছে ওর যোগ্যতার বিনিময়ে একটা চাকরি নিতে চাকরির বিনিময়ে কিছু দিতে নয় কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয় আমি লেনদেনে বিশ্বাসী আর লেনদেনের আর এক নাম বিনিময় হ্যাঁ সাগর চাকরির বিনিময় চায় ওর ভাইয়ের সুখ আমি ওর ভাইয়ের সুখের বিনিময় চাই আমার মেয়ের মুখের হাসি সাগর চাকরির বিনিময় চায় সংসারের স্বাচ্ছন্দ আর আমি ওর সংসারের স্বাচ্ছন্দের বিনিময়ে চাই আমার মেয়ের পরিতৃপ্তি তোমার মেয়ের মুখের হাসি আর পরিতৃপ্তির জন্য কোনো ভাই তার বোনের মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারে না সাগরের ঘরে তার অবিবাহিতা বড় বোন রয়েছে তাকে নিয়ে অনেক সামাজিক সমস্যা দেখাইতে পারে প্রশ্ন উঠতে পারে বোনের কোনো দোষ না থাকলে বোনকে ঘরে রেখে ছোট ভাই বিয়ে করলো কেন 
যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমাধানও আছে ওর বোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত লোক জানা জানি লৌকিকতা অনুষ্ঠান এসব বাদ দিলেই হয় কোর্ট বা কাজি অফিস তো খোলাই আছে বাবা সাগরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি শুধু নিজেকেও ছোট করছো না আমাকেও ছোট করছো সাগর সাগর তোমার যোগ্যতা থাকলে চাকরি তুমি পাবে হয়তো কষ্ট হবে কষ্টটুকু তুমি মেনে নাও কিন্তু তোমার সত্তাকে তুমি বিকিয়ে দিও না আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও তুমি এখান থেকে চলে যাও অপমান সহ্য করে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমি তোমাকে অপমান করেছি অপমান করেছি আমার ভালোবাসাকে একজন ব্যবসায়ীকে বোঝাতে পারেনি তারই পাল্লায় ভালোবাসা ওজন করা যায় না একজন হৃদয়হীনকে বোঝাতে পারেনি হৃদয়কে বুঝতে হয় চলো চিস না এক্ষুনি শ্যামনগর কাজী অফিসে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করে তোমার বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমার ভালোবাসার গভীরতা কতটুকু কি বলছেন সাগর বিয়ে করছে বিশ্বাস না হয় শ্যামনগর কাজী অফিসে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুন বিয়ে হবে অথচ গার্জিয়ানরা জানবে না তাই কি হয় সাগর চুরি করে ধরা যখন পড়েছিস তখন রাস্তায় বউ নিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে বাড়িতে চল না মানে বেশ তো যেতে না চাস তোর ভাইয়ের সঙ্গে থাক আমি ঘরের লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরে যাই না ভাবে আমাকেও নিয়ে চলো তুমি বসু বোন আমি ওর কান ধরে হির হির করে টেনে বিশ্বাস কর বাবু আমি যা করেছি সবার মঙ্গলের জন্যই করেছি চোখের পানি ফেলে আমাকে আর অপরাধী করিস না সাগর সংসারের জন্য কিছু করতে পারাটা অপরাধ নয় মেয়ে হয়ে জন্মেছি সমাজ সংসারে আমরা নিজেরাই তো বোঝা চোখের পানি ছাড়া আমাদের আর কি বা আছে বল বিশ্বাস কর আমার এক চোখের পানি সংসারের জন্য কিছু করতে না পারার আর এক চোখের পানি তো সফলতায় আনন্দের চোখের পানির কোনো আলাদা রং নেই বলে তোকে বোঝাতে পারব না কোনটা আনন্দের কোনটা ব্যর্থতার যা ঘরে যা কৃষ্ণা তোর জন্য অপেক্ষা করছে চলুন চলুন আমি আপনাকে যেতে সাহায্য করছি প্রেমা ঘরে যা রাত অনেক হয়েছে আসুন যান গুড নাইট বাই তোমাদের কাছে মা বাবার আদরে বড় হয়েছি দুঃখ কষ্ট অনুভব করার সুযোগ তোমরা কখনো দাওনি মা বাবার প্রতি সন্তানের যে কর্তব্য তোমাদের প্রতি আমাদের অতি সেই একই কর্তব্য ভাইয়া তুমি আর না করো না ভাইয়া 
সারা জীবন অনেক কষ্ট করেছ এখন থেকে সংসারের দায়িত্বটা আমাকে নিতে দাও তা না হলে ও নিজের কাছে নিজে হবে অপরাধী আর এই সংসারে আমাকে মনে হবে অবাঞ্ছিত না না বিয়ে परम भाग्य कथा लाखे एक मेले क्या सन्देह শুধু আপনার মতো একজন বিশ্বস্ত লোককে হারাতে হচ্ছে এই যা দুঃখ আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুয়েটির টাকার ব্যাপারে অ্যাকাউন্ট সেকশনে বলা থাকবে যখনই মনে হয় এসে নিয়ে যাবেন কেন নেব তুইস না এখন সংসারে এসেছে শুধু বেতনের টাকা কেন সবকিছু এখন থেকে ওর কাছে রাখবি সেটি হচ্ছে না ভাবি ভাইয়াকে ছুটি দিয়েছি বলে তোমাকে কিন্তু ছুটি দেব না ভাইয়ার দায়িত্ব বুঝে নেবার লোক অফিসে আছে কিন্তু তোমার দায়িত্ব বুঝে নেবার মতো সংসারের দ্বিতীয় কেউ নেই দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কেউ সংসারে আসে না সংসারে এসে ওটা বুঝে নিতে হয় এই চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে দিলেই সব বুঝতে পারে ভাবি এটা শুধু চাবির গোছা নয় আমাদের সবার বন্ধন তোমার আচলে এতদিন বাধা ছিল তোমার আচলেই থাক নতুন আচলে বাঁধলে হারিয়েও যেতে পারে ঠিক বলেছ এটা সংসারের জন্য আমার বেতনের অ্যাডভান্স আর এগুলো অফিসের টাকা এই আগে নেব আর এই এক লাখ পরে নেব নাও রেখে দাও আরে কি হলো ধরো चिटकारे <laughs> अथच प्रेम फिर तुम्हें साथ ही आलाप करो एक पड़े
अपना नाम अमन नाम सुल्तान अहमद गोरफे जॉय बारे <laughs> प्राइट सेक्रेटर कृष्ण कुमार मजुमदार चलो आपके बाड़ी पोच दी कृष्ण बोल सर सब गो थाना दिए सोजा बसा जाओ चलो बसुन भैया बुजते असुविधा है तब तर मन कथा मुख फुटे बोलते ना पाल तर भाभी के तो बोलते छोट भाई और गाए हाथ तोलाते जो तर आत्मसम्मान बाधे गुंडा तुले नहीं समय मत ना आत्महत्या करते हो सरो 
এত বড় অন্যায় করলাম তুমি প্রতিবাদ করলে না আপনি যদি আঘাত করতে করতে আমাকে মেরেও ফেলতেন তবু আমি প্রতিবাদ করতাম না প্রতিবাদ নাই বা করলে ক্ষমা করে যাও না 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 এ কি করছেন এই সেই হাত যে হাত ষোলোটি বছর আগে স্কুলের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট ছেলের মাথায় স্পর্শ করে বলেছিল যে সন্তান মাকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে সে সন্তান জীবনে অনেক বড় হয় সেদিনই সেই ছোট্ট ছেলেটি আজ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের দয় বড় হও মানুষ হও এই সেই হাত যে হাত একটি অসহায় ছেলের পরীক্ষার ফি দিয়ে স্কুলের বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটি খুলে দিয়েছিল সেই অসহায় ছেলেটি আজ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এই সেই হাত যে হাতে আশীর্বাদ করলে যে কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মানুষ হতে পারে সেই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ আজ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যদি পারেন ওই হাত দুটি দিয়ে আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে দিন তাহলে এই সংসারে সবার মতো আপনার বুকে আশ্রয় নিয়ে জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পেতাম क्रीम लेगे जा শুধু চকলেটের ক্রিম কেন তোমার লাগে আমি সারা অঙ্গে যে কোনো ক্রিম মাখতে রাজি আছি ক্রিম মাখলে তো তুমি আরো ফর্সা হয়ে যাবে কৃষ্ণ তো কালো কালো রং আমার খুব ভালো লাগে আরে এই কথার পর জুতার কালি মাইখা আমার কৃষ্ণ হইবার সাথে একটা সে খালি কর বিয়াটা কবে করবা আর মাথায় টাক পড়াইলাম আহলো কি না কয় সোডা ধর দশ হাজার টাকা কম কেন কম কেন তুমি জানো তুমি যে অবস্থায় রাখতে দিয়েছিলে ঠিক সে অবস্থায় ভাবে কাছ থেকে এনে দিলাম এতে কম হবে কেন না মানে তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমার টাকাটা সরিয়ে হয় আমি চারখানা কাতান শাড়ি কিনেছি না ভাবি চুরি করে নিয়ে গয়না গড়াচ্ছে এ তো অনেক পুরনো বালা ভেঙে নতুন ডিজাইনে গড়ে দেই না কাকা আমার শাশুড়ি স্মৃতি এজোর আমি নিজের হাতে ছোট বউকে পড়াবো ও আচ্ছা এটা সুন্দর করে পালিশ করে দেবেন কিন্তু এতদিন বন্ধক ছিল আজই এনেছি আসি কাকা আচ্ছা বড় বিপদে পড়ি তোর কাছে হাত পাততে এসেছি মা পঞ্চাশ হাজার টাকা না হলে বাড়িটার দখল ছেড়ে দিতে হবে এই বুড়ো বয়সে তোর অসুস্থ মামিকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে তোমাদের জামাই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে প্রেমাকে এখনো বিয়ে দিতে পারিনি 
সাগরের একার উপর সংসার এখন তুমি বলো মামা এতগুলো টাকা আমি কোথায় পাবো ঠিক আছে মা টাকাটা যখন দিতে পারলে না তখন একটা কথা বলে যাই জামাই বাবাজি কে অভাবের কথা হলে জানিয়ে আমাকে ছোট করিস না चाहते मामारे चिठी देवें चलि बेपार देखो भाभी तुम जो टागुल खरच कर फेल तर कि मन करबना मन करब तक ही जो तुम सत्य के गोपन कर मिथ्ये आश्रय तुम मिथ्यवती भाविस भाभी एक लाख टाक रेखे पंचाश हजार पा जा तीन के बोलते का दिए थे मन करते तुर भाभी आरोप का दे आलमार चाबी तर कमरे थे अपबाद तुर भाभी के दीते सत्य कथा बोला जी अपबाद है भेबे नेब भाभी अन्या तुम प्रश्न दीच भाभी के जिज्ञेस कर देखो वनार मामा क्यों ए बाड़ी एस चुप कर रही क्या भाइय के जानिए दाओ से तुम्हारे पंचाश हजार टेल टाटा तुम ताक दिए से प्रमाण हमारे आ अस्वीकार करते टा थे दस हजार टाक सर सोनार दोकने गयना गड़ाते डाउनी निजे तुम्हें बेनत कार दोकने जेते देखे श्रम चेहरी दाड़ाओ सागर तर हारिए जावर टा तब यहां और मामा टेन मामा के दीते 
দেয়াল কে কোনো দিন কোনো অবিশ্বাসে ঝড় ভেঙে দিতে পারবে না কারণ কোনো কথাই সে আমার কাছে গোপন করে না বিনোদ কাকার সর দোকানে তাকে যেতে দেখেছিস ঠিকই তবে গয়না গড়াতে নয় মায়ের হাতের পুরনো বালা জড়া পলিশ করাতে যে বালা জড়া বন্ধকে থাকার জন্য আমার মা আমার স্ত্রীর হাতে পড়িয়ে তাকে বরণ করতে পারেনি পারেনি আশীর্বাদ করতে অথচ অথচ আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিশ হাজার টাকা দিয়ে বালা জোড়া ছাড়িয়ে এনে যেতে চেয়েছিল মায়ের হয়ে মায়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোট বউকে আশীর্বাদ করতে তোকে অবলম্বন করে যে মা সাজতে চেয়েছিল তোকে তাকে তুই চোর সাজিয়েছিস তোর জীবন বাঁচাতে সারাটা জীবনের জন্য যে মাতৃত্বকে হারিয়েছে তোর সামনে রাচল পেতে সেই মাতৃত্বকে যদি ভিক্ষে চায় পারবি পারবি সেই মাতৃত্বকে ভিক্ষে দিতে পারবি তো টাকার বিনিময়ে একটি সন্তানের মুখের মা ডাক শুনি ওর জীবনটাকে ভরিয়ে দিতে পারবি ওর ঋণ শোধ করতে আমার মায়ের অকাল মৃত্যুতেও কি ভাবে ঋণ শোধ হয়নি যে মা ভাবের কারণে উত্তেজিত হয়ে চোখের সামনে মরে গেল তোমার কি পারবে আমার সেই মাকে ফিরিয়ে দিতে ভাবির মাতৃত্বের কথাই শুধু বলছো মায়ের মৃত্যুর কথা একবারও তোমার মনে পড়ল না পড়বেই বাকি করে মা তো আমার তোমার নয় তোমার তো শখ না মা হয়ে ছেলের জন্য যা করা দরকার আমি তোর জন্য তা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এর সাক্ষী উপরে আল্লাহ নিচে তুই এরপরও যদি কেউ তোর সৎমা বলে আমাকে অপমান করে দুঃখ পাবো না তবে দুঃখে বুকটা ফেলে যাবে তখনই যখন জানব সব জেনেও তুই কোনো প্রতিবাদ করিসনি আঘাতে আঘাতে তুমি আমাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিলে তুমি আমার সৎ ভাই আবার প্রমাণ করলে সৎ ভাই শুধুই সৎ ভাই সে কোনো দিন আপন হয় না আমাকে সৎ ভাই বলে তুই শুধু আমাকে অপমান করিসনি অপমান করেছিস আমার মাকে আমার স্নেহময়ী মমতাময়ী মাকে তুই ছোট করে দিয়েছিস যে বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুই আমার মাকে অপমান করেছিস ছোট করেছিস সেখানে থাকার তোর কোনো অধিকার নেই এক্ষুনি এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও কার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছো এই বাড়ি আমার বাবা আমার মায়ের নামে লিখে দিয়ে গেছেন মায়ের মৃত্যুর পর আইনত মালিকানা সত্য বুবুর আর আমার এই বাড়িতে তোমাদের কোন অধিকার নেই ঠিক বলেছিস তুই আমি আমি ভুলে গিয়েছিলাম এই বাড়িতে আমাদের কোন অধিকার নেই থাকি কি করে দোয়া করি তোমার সুখে থাকো এগুলো রাখো আর যে টাকা আমি চুরি করে খরচ করে ফেলেছি সেই টাকাটা আমার স্বামী রক্ত বিক্রি করে হলো শোধ করে দেবে কথা দিলাম চলো দাঁড়াও ভাইয়া বুবু বুবু হ্যাঁ তোর আপন বোন হিসেবে এবারে আমি একজন অংশীদার আজ থেকে আমাকেও তুই সৎ বোন বলে পরিচয় দিস তাহলে পুরো বাড়িটা ভোগ দখলে তোর কোনো ঝামেলাই থাকবে না চলো ভাইয়া ভাইয়া 
তোমাদের সঙ্গে যদি খোলা আকাশে নিচেও থাকতে হয় আমি থাকবো পাগলাম করিস না বোন ভাবি মা বলো বাবা বলো সবই তো তোমরা তোমাদের ছাড়া আমি বাঁচবো না বেশ চল বাবা আমাকে যে এতিম বানিয়েছিল তাকে আমি ক্ষমা করিনি তাকে দুঃখ দিয়ে কষ্ট দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে ঘর ছাড়া করেছি যে তোমাকে রাজপথে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল আমি তাকে ভিকিরি সাজিয়ে সেই রাজপথে নামতে বাধ্য করেছি বাবা তুমি ছিলে আমার খেলার সাথী আমার যত আবদার হাসি মুখে তুমি তো পূরণ করেছ তুমি ছিলে আমার প্রিয় বন্ধু তোমাকে ঘিরেই ছিল আমার মান অভিমানের পালা তুমি ছিলে আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই অবলম্বন যে আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়ে আমাকে একা করে দিয়েছে আমাকে কা দিয়েছে আমিও তার জীবন থেকে তার একমাত্র অবলম্বনকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি আমি তাকেও কা দিয়েছি ওর চোখের জলে আমার বুকের আগুন আমার প্রতিশোধের আগুন আমি নেভাতে চাই বাবা সাবাস সন্তান হয়ে সন্তানের মতো কাজ করেছিস মা সত্যি তোর নাটকের জবাব নেই মামা তোমার মনে পড়ে বাবার মৃতদেহটা দেখে যখন চিৎকার করে কাছিলাম তখন তোমার কাছে জানলাম বাবার হত্যাকারী আর মান চৌধুরী আমার কান্না দেখে সান্তনা দিয়ে বলেছিলে যে আর মান চৌধুরী তোকে তিন করল তোর আব্বুকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল সেই আর মান চৌধুরীকে আমি ছাড়ব না তোমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে মামা এত বড় নাটকের যে নীল নকশা তুমি তৈরি করেছ সে নাটক বাস্তবে রূপ দিয়ে আজ আমি তৃপ্ত মামা এই নাটকে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের সবাইকে তুমি খুশি করে দিও মামা আর যিনি আমার বাবার চরিত্রে সফল অভিনয় করেছেন তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে সালাম আরমান চৌধুরীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে বলে ও খুব খুশি কিন্তু আমি তো খুশি হতে পারছি না ওই হারাম জাদাকে দুনিয়া থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না সেদিন যদি ও আমাকে জেলে না পাঠাতো আশি লক্ষ টাকার বিল আটকে না দিত তবে আমি অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম তাই তো এই নাটকের এখানেই শেষ নয় এই নাটক তো সবে শুরু সেই নাটকে একে কে থাকবে বাবা কেন সেই নাটকের হিরো তো তুমি হিরো এই যে একটু আগে যে বেরিয়ে গেল তা বাবা দেরি না করে নতুন নাটকটা শুরু করে দাও না রাজকন্যা রাজত্ব পেতে দেরি হলে খরচ করব কবে এত সব সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে সময় লাগবে না কিন্তু বাবা সোনা দাম রাজকন্যা তোমার রাজত্ব আমার নাটকের ফিলিম বুঝি তুমি ঘরটা পরিষ্কার করতে এক বলতি পানি আর একটা ঝাড়ু দরকার ঠিক আছে প্রেমা সামনে তোমার পরীক্ষা তুমি ভার্সিটিতে যাও কিন্তু কোনো কিন্তু নয় সব আমি একাই পরিষ্কার করতে পারবো তুমি যাও বরং তোমার অফিসে যাও তোমার যে গুডউইল তোমার যে সততার রেকর্ড আছে তাতে চাকরিটা তুমি ফিরে পাবি আপনি কি ব্যাপার এত মিষ্টি আজ আমার জন্মদিন আপন জন বলতে কেউ নেই তাই আপনাদের কাছে চলে এলাম ভাই আর ভাবিকে দেখছি না ভাইয়া ভাবে বাড়িতে নেই ও ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করছি আজ মিষ্টি না খাইয়ে যাচ্ছি না অপেক্ষা করলেও দেখা হবে না কারণ ভাইয়া ভাবি এ বাড়িতে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না 
রাগ করে চলে গেছেন বুঝি তার রাগ করে গেলে ফিরে আসবেন তাড়িয়ে দিলে আসবেন না তাড়িয়ে দেননি তো কি করেছি আর না করেছি সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আশা করি এ ব্যাপারে না গলাবেন না গন্ধরাজ আর রজনী গন্ধার গাছ যেখানে উপরে ফেলেছেন সেখানে নাক গলিয়ে তো শুধু দুর্গন্ধ পাবো ঠিক কইছেন স্যার বাজে জায়গায় নাক ঢুকাইয়া বাজে গন্ধ হলে লাভ কি চলেন জায়গা গাড়ি চালা না মানে ইয়ে হাত থাকে বলবে কি মাস সাগরে আপনার ভাইয়ের মতো যদি একটি ভাই আমার থাকতো তাই তো আপনাকে দেখলে আমার হিংসে হয় কি আরামে রেখেছে আপনাকে চাকরির যন্ত্রণা থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়েছে আপনার মতো সৌভাগ্যবান কজন হয় বলতে পারেন প্রশংসা শুনেই চলে এলে একবারও বলতে পারলেন না চাকরিটা তোমার খুবই প্রয়োজন না পারলাম না যেভাবে আমার সামনে সাগরের প্রশংসা করছিল আমি পারিনি গীতি ওই মুহূর্তে সাগরকে ছোট করে দিতে সাগরকে নিয়ে যে অহংকার আমি করেছিলাম যে গর্ব করেছিলাম পারিনি পারিনি সে অহংকার আর গর্বকে দুপায়ে মারিয়ে দিতে কেন পারিনি যে সাগর নিজেই ওর রক্ত সম্পর্ককে অস্বীকার করেছে যে সাগর নিজের সুখের জন্য আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সেই সাগরকে নিয়ে তোমার কিসের এত অহংকার কিসের এত গর্ব সাগর আমাদের কেউ নয় কেন তুমি মনে করতে পারো না সাগর নামে আমাদের জীবনে কোনোদিন কেউ ছিল না সাগরের জন্য আমরা অনেক ঠকেছি ওর জন্য ঘর হারিয়ে বাড়ি হারিয়ে রাস্তায় নেমেছি সাগর যদি বড় ভাইয়ের মর্যাদা রাখতে না পারে নিজের সুখের জন্য স্বার্থপর হতে পারে তাহলে তুমি কেন বেঁচে থাকার জন্য নিজের স্বার্থটাকে দেখবে না আমার দিকে তাকিয়ে দেখো আমি তোকে ভুলতে পেরেছি সাগরের জন্য আমার তো কোনো স্নেহ মায়া মমতা নেই ভালোবাসা নেই আমি তো সাগরের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছি তোমার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে এটা এনেছো কেন হৃদয়টা 
শিশুদের স্লেট নয় যে সহজেই স্মৃতিগুলো মুছে ফেলা যায় স্মৃতি কোনো কাঁচের ফুলদানি নয় যা আছে তাকে ভেঙে ফেলা যায় সাগর যদি আমাদের সংসারকে ভেঙে দিতে পারে ভেঙে দিতে পারে আমাদের সুন্দর মনটাকে সুখের স্বপ্নটাকে তাহলে তাহলে স্মৃতিকে কেন ভাঙা যাবে না স্মৃতি যখন তুমি ভেঙেই ফেলেছ তখন তোমাকে কথা দিচ্ছি আজ এই মুহূর্ত থেকে সাগরের সুখে আমি হাসব না সাগরের তো আমি আত্মা সালামাইকুম <laughs> আপনি তো আবার আমার মতো বাটপার বদমাইশ নন যে জেলে পাঠাবো আবার আমার মতো বেহায়াও নন যে জেল খেটে এসে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবেন আপনি হলেন গিয়ে ভদ্রলোক ইহলোকের না থাকাই ভালো পরলোকের ব্যবস্থা করলেই ভালো হয় ওনার যাবার ব্যবস্থা কার অবিশ্বাস করবেন আমি সব জানি একটা অকৃতজ্ঞ ভাইয়ের ঘরের দরজা আপনার জন্য বন্ধ হয়ে গেল আরেক ভাইয়ের দরজা আপনাদের জন্য খোলা আছে কাজ থেকে আপনারা আমার কাছে থাকবেন যা হবার নয় তা নিয়ে অনুরোধ করো না ভাই আমাদের কপাল নিয়ে এখানেই পড়ে থাকতে দাও ভাইয়ের দাবি নিয়ে আপনার সামনে দাঁড়ালে আপনি ফিরিয়ে দেবেন তা আমি জানি ভাইয়ের অনুরোধ আপনি উপেক্ষা করবেন তাও আমি জানি ভাইয়ের সম্পর্ককে অস্বীকার করবেন 
সেটাও আমি জানি কিন্তু ভাইয়ের দাবি অনুরোধ আর সম্পর্ককে অস্বীকার করলেও কোনো মা তার সন্তানের দাবিকে অস্বীকার করতে পারে না কোনো সন্তান যদি তার মাকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায় যদি করে জোরে অনুরোধ করে বলে মাগো তুমি আমার ঘরে চলো তাহলে কি মা সন্তানকে ফিরিয়ে দেবে ছোট্ট একটা কাজ দিলাম সেই কাজটাও তোরা করতে পারলি না হরম দাদা সুয়ার কথা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা তোমার কথায় খুন যখন করে বেড়াচ্ছে আর তাদেরকে তুমি অন্যায় ভাবে মারছো আর তোরা ছাগলের দল কোন প্রতিবাদও করছিস না একটু পরে তো প্রতিবাদ করানোর সময় পাবি না যখন গুলি করে মারবে মানুষের বন্ধু তাই দেখছিস কি সাটা সাট গুলি করে দেয় রাখে আল্লাহ মারে কে মারে আল্লাহ রাখে কে বেঁচে গেছি আমি বেঁচেছি আমি বেঁচে গেছি রে চা দিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবার ওদেরকেও ভয় পাইয়ে দাও কি রে নকল গুলি শব্দে বেহুশ হয়ে গেছে বাকি দুটোকেও ভয় পাইয়ে দাও এটাও শব্দে পড়ে গেছে বাবা সোনা ধন ওরা তো আর নড়ছে না রে কি করে নড়বে হ্যাঁ পিস্তলে তো আসল গুলি ছিল একদিনে তিন তিনটে খুন করালি তোর বুদ্ধিতে চললে আমার হাতে সারা বাংলাদেশ সাবা হয়ে যাবে বাবা আ গাছা পর গাছা বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি শয়তানের কারখানা বদমাইশের ফ্যাক্টরি আর বেইমানির দোকানদারি চালাবার জন্য যোগ্য লোকের দরকার তোমার দোকান তো কম বড় নয় হ্যাঁ দোকানটা বড় বেশ বড় আজ থেকে দোকানের মালিক আপনি মানে ঢাকাতে এরকম আরো পাঁচটা দোকান আমার আছে একা মানুষ এতগুলো দিয়ে কি করব কিন্তু বিশ্বাস করুন ভাইয়া আমি আপনাকে দয়া বা করুণা করছি না কোনো ফেরেস্তাকে দয়া বা করুণা করা যায় না আমার মায়ের দৃষ্টিতে আপনি তো ফেরেস্তা যিনি তোর স্কুলের বেতন দিয়েছেন তিনি তো ফেরেস্তা ফেরেস্তাকে কাছে পেয়েও ঠিকানা নিতে ভুলে গেলে কোনোদিন দেখা পেলে তার সুখ দুঃখ হাসি কান্নাকে আপন করে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিবি বাবা আমার মায়ের শেষ আদেশ হাসপাতালে সত্য লোহার খাট থেকে তুলে দিয়ে কবরের নরম মাটিতে তাকে সেদিন চিরকালের জন্য শুয়ে দিয়ে চলে এলাম এ দোকানের মালিকানা সত্য আজ আপনাকে দিই 
আমার মায়ের শেষ ইচ্ছা আমি পূরণ করতে চাই আপত্তি তুলে তো এখন আমার মাকে আপনি ছোট করবেন না अपनी बर मायर बालाजोड़ा भेगे और पचंद मत नतुन गए बालाजोड़ा भाव नयार मायर भांगते मायर बला भांगा सोनार संसार भांगा भाई भाई मन भांगा <laughs> अर्थात भांगा चोरार ओपर प्रचुर पड़ाशना थकते हैं बालाजोड़ा दिए तृष्णा के आशीर्वाद करते चेल मर्यादा सबा भाभी सामने सागर बालाजोड़ा भेगे तृष्णार जो नतुन गढ़ते चेल के आशीर्वाद करते मेर मत भाभी हाथ पड़िए आशीर्वाद खूब भलो बाप मायर एकम सतान पढ़ाशुना शेष मात्र विदेश बिराट व्यवसा एकदम खाटी सोना मेर भाभी अस्वीकार करते अपनार बन के गुंडारा रास्ता तुम्हें नहीं जा गुंडारा क्यों एक सुंदर मे तुले जाए अजाना अपन 
ঘটনার মতো মানুষকে পুলিশে দেওয়া উচিত पत्र ना खुजे मक्केल खुजन सबाई मिले टूपैस कमाते कारण जिने शुने एक नष्टा मेके क्यों विना जदि करी आपत्ति सुंदर जमा कपड़े मैला ढाकते सारा शर सेंट मेखे दुर्गन्ध ताड़ाते भद्रलोक मुखोश पड़े चरित्र बदलाते निश्चय डस्टबिने तर जन्म বুদ্ধিমানরা কিন্তু দারোয়ান দিয়ে বের করে দেবার আগেই চলে যায় স্যার ডাস্টবিনের মাল তো মলার গাড়ি এসে নিয়ে যায় মিউনিসিপাল যদি কেন টেলিফোন করবো স্যার আপনারা কি বলে
मनिए का पोवा मर तो मनिए गान तुमर प्रेम छोवा ले भाईर कथा लाभ नहीं ना जुते जोड़े कल कर देव ना भाई लागे ना बुक सारा जीवन लुकिए थकूर बत्रीस इंच बुके लुकानो जाए ना कि मा देखे फिलबे ना राधा जो दे मन ओ तर्जा की मैं <laughs> 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 राधा कृष्ण प्रेम लीलार कहनी सम्पूर्ण सुनाते कानेक्शन क्यों छुटाते त्रिश बचर शशाने मरा मानुष खुलिर ऊपर बसे जे तपस्या जोग साधना करगो शक्तर बोले 
राधा की तोर का चाना और बेबुस्ता कर दे बो धान तले फेले मोहन बस रात दूरे बस मन <laughs> आज थे तु घरे सुबी तर बाबा एखने थकबो जा अच्छा उठल बोके कत हल 
समय जीवन हारिए ग मालिक जी मालिक संसारे बे हिसाब लोकसान खेन व्यवसाय देखें ना फिक्स प्राइस नो लस हिसाब एकदम पक्का नीन मैडम धरन दान स्त्री कारो का ऋणी थी चाहना स्त्री का सबाई ऋणी थक एक मासे पंचाश हजार सूद पांच हजार ना बैंक अत टा सूद देना सत्य अपन कपाल आज बोलते हैं लोके बोले ना स्त्री भाग्य धन चुप कर भाई चोर से बड़ी गुमी तुम्हारे भाई भाभी मानुष जिज्ञेस कर मिथ्यशोध सत्य सत्य मन अजान अभिनय करते करते सागर के भलोवेसे फेले सागर के छाड़ते प्रयोजन सागर जीवन दीते बाबा ओके बरक्त करो ना तल 
আমাকে না দিতে চায় আর যেটা কি বলছি সেই বলছি তালা খুঁজছি মেয়েদের লজ্জা কলঙ্ক ওই কলঙ্কের টিপ যখন লজ্জায় নিজের হাতে পড়তে চায় না তখন স্বামীকে দিয়েই পড়াতে হয় ওকে তালাক দিতে সাগরকে বাধ্য করব আপনার গাড়িটা চেক করতে চাই পেছনটা দেখো বেআইনি ভাবে বিদেশি মত গাড়িতে রাখার অপরাধে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো বাবা আসলে তোর কাছ থেকে বুদ্ধি ধার নিলে অনেক বোকাও বুদ্ধিমান হয়ে যেত এরপর এরপর কি বল ছবি সমস্ত পত্রিকায় সাগরের ছবি চেপে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দাও এখন থেকে মমতা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সঙ্গে সাগরের মতো কালো বাজারের কোন সম্পর্ক নেই হাজতে লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই রকম একটা ছবি হলে ভালো জনাব সাগর চৌধুরী আমাদের মেসার্স মমতা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কালো বাজারি ও বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে এখন তিনি হাজতবাসী এখন কি হবে আসবিদের যা হয় বিচার হবে জেল হবে চমকে উঠলে কেন আমার দিকে তাকাও চোখে পানি আসে কেন কেন তুমি মনে করতে পারো না সাগর আমাদের কেউ নয় কেন তুমি মনে করতে পারো না সাগর নামে আমাদের জীবনে কেউ কোনোদিন ছিল না কেন তুমি তোমার জীবন থেকে সাগর নামে শব্দটি মুছে ফেলতে পারছো না আমার দিকে তাকিয়ে দেখো আমি তোকে ভুলতে পেরেছি সাগরের জন্য আমার তো কোনো স্নেহ মায়া মমতা নেই ভালোবাসা নেই আমি তো সাগরের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেছি যেভাবে তুমি আমাকে মুছতে পড়েছিল আমরা তো বরাবর চেয়েছি তুমি সুখে থাকো ভালো থাকো এই ষোলোটা বছর ধরে আমি তো তোমাকে বারবার বুঝিয়েছি যারা তোমাকে এতিম করেছে আমাকে জেলে পাঠিয়েছে তারাই আমাদের জীবনের একমাত্র শত্রু সেই শত্রুর সঙ্গে ঘর করবে এটা তো হয় না কে সত্যি আর কে মিত্র তোমাদের আচরণটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আগে আমার স্বামীকে ছাড়িয়ে আনি তারপর বুঝব এই ষোলোটি বছর আমি যা জেনেছি তা সত্যি কি মিথ্যে এত বিশ্বাস নিয়ে যার কাছে ছুটে গেল সে যে ওকে এক বিন্দু বিশ্বাস করবে না এ তো আবার ও জানে না 
सागर के जा बोझार आगे बुझिए रेखे तुम्हें दलिल का नहीं तैरि थे बाकी व्यवस्था हम कर जेने गुम्मा के पुलिस धरिए दिए हाँ सागर क्योंकि तुम तृष्णा नौ तुम नाम साथी अस्वीकार करते गुंडा लेलिए दिए बुबू के हाइजा करिए स्लिता हानी चेष्टा कराओ अस्वीकार करते कष्ट दिए सबा के बड़ी बेर दिए आज हमार संगे तुम समस्त सम्पर्क चुकिए देव हम तुम्हें जीवन चिरदिन सर जाब चिरदिन सर जाब चिरदिन सर जाब भैया जय बचर जारे संसार कर लोक देखे बुझते चाय चोखे दुफुट अश्रुते ही आनंद देहर अर्धेक हाजते थको बाकी अर्धेक अझले कादे हमें बेचे थकते ताकि मायर मत भाव की चोर सजा
সাদা শাড়ি পরতে রাজি আছি তবু যেন ঘরের লোকের কোনো অমর্যাদা না হয় আমি যদি ফিরে আসি তৃষ্ণাকে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে আসব আর যদি ফিরতে না পাই তাহলে শান্তিপুরের ছয় নম্বর বাড়ি থেকে আমার লাশটা দাফন করার জন্য নিয়ে যেও ক্যাপিটালের বুকে চুরি চালাচ্ছিস ও তো আমাদের মূলধন ও না থাকলে ব্যবসা হবে কি আমি তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না এখনো ভালো চাতলাকে যেতে দাও জানি আত্মহত্যা করার জন্য তোমার খুব তাড়াহুড়ো আছে তা এটাতে সইটা করে দিয়ে এক্ষুনি চলে যাও ও তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেবে আমি আমি তোমাদের পুলিশে দেব ও কথা বলে না মা এই পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল বলেই আমি তোমার বাপকে মেরে ফেলেছিলাম আমাকে ধরিয়ে দেবে বলে পুলিশে টেলিফোন করছিল কত মিনতি করেছি শুনেই না শেষে রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছি এত রাগ হয়েছিল যে একটা লাথিও মেরেছিলাম আমার বৌমাকে ছেড়ে দে নইলে যে হাত দিয়ে আমার বৌমাকে স্পর্শ করেছিস ওই হাত আমি ভেঙে গুড়িয়ে দেব ভাইয়া हाजिर होर्चर खाना दूज नाम लिखे दी हिसे रकम घर मिल थे थका उचित न आगे बोलो तो खून जकम करते भल लगे ना सही 
Ej, 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 जाचु बोली 
যা করিনি তার জন্য কেন মারবে কিসের জন্য মহামণিকে আমি ধরে এনেছি ওকে তো ধরে এনেছে ওই বদমাইশটা কথা বলবে না সবকিছুর জন্য তাই তুমি ধমকাবে না আজ আমি সব ফাঁস করে দেব তুই তুমি রহমান সাহেবকে খুন করে সেই খুনকে অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালিয়ে দাওনি না চালিয়ে করব কি ফাঁসির দরিদ্রে ঝুলবো ওকে বোঝাওনি আর মশায়ের জন্য আত্মহত্যা করেছে ষোলোটি বছর ধরে মেয়েটির কানে বিষ ঠেলে দিলে ওর মনটাকে আর মান সাহেবের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলনি প্রতিশোধের আগুন ওর বুকে চালিয়ে অমন সোনার সংসারটাকে তস্তাস করে দাওনি আর মান সাহেবের আদরের বনটি নষ্ট করার জন্য গুন্ডা লেলিয়ে দাওনি কি চুপ করে আছো কেন তারপর তারপর लोहार शिख धरे दाड़ी जघन्य छवि कागजे छापिए कानदारी अंश मुखे काली चिटी चिल के मायर मत भाभी के अपमान करोर मत भाई के बाड़ी असम्मान कर बेर दिए मत पापी मुखे मार डाक शोभा पाए ना যে পা দিয়ে তুই আমার বাবাকে লাথি মেরেছিলি সেই পায়ে ভর দিয়ে এই মাটিতে আমি তোকে দাঁড়াতে দেব না शेष कर शेष कर देव प्लीज भाई अपनी हम तुम्हें आई निजी तुले लेते देव ना चलो आज थे तुम भाभी स्वामी थे जत से सम्मान कर भलोबाशे तुम माप कर दो भाभी अविश्वास कलो मेघ जो कड़े जाए तक और नतून कर झड़त की लाभ ओके क्षमा कर दिन भाभी तुम्हें क्षमा ना कर आत्महत्या करब भाभी चलो पुरान बाड़ी फिर चाह ना फिर चुप करो भैया चुप करो शब्द उच्चारण लज्जा दिव ना किसान लज्जा लज्जा तो अंशीदार ना हो बचर बेहार मत स्त्री के लिए पड़े चाकारे बड़ मानंदे सद्भर अन्न ध्वस कर 
ভালো লজ্জা তো আমার যে সংসারে থেকেও সংসারের হিসেব নিকেশ বুঝিনি লজ্জা তোমার নয় ভাইয়া লজ্জা আমার এতদিন জানতাম না আমার ভাইয়া হৃদয়বান হয়েও হৃদয়ের ভাষা বুঝে না দয়াবান হয়েও দয়া করতে চায় না চোখের ভাষা বুঝে কিন্তু অভিমান করে চোখের জলে দাম দিতে চায় না ওকে যদি পর করে দাও ভাইয়া তাহলে আমিও যে পর হয়ে যাব ওকে তুমি ক্ষমা করে দাও ভাইয়া কি হলো এখনই মুখ ফিরে আছো যে দেখো ওরা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নিজের সবটুকু ভালোবাসা উচার করে দিয়ে যাতে তিল তিল করে বড় করে তুলেছ আজ ওরা অপরাধীর মতো তোমার কাছে করুণ দিতে চাইছে তারপরে যেদিন প্রথম জানলাম আমি মা হতে পারবো না সেদিন তুমি দুঃখ পেয়েছিলে কিন্তু আমি পাইনি কারণ আমি জানতাম আমার দুটি সন্তান আছে এটা ধরলেই কি শুধু মা হয় স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে যাদের বড় করে তুলেছি তারা কি আমার সন্তান নয় আমি কেউ তো মা নই সারা পৃথিবী যদি অস্বীকার করে তবু আমি চিৎকার করব আমি মা আমি মা আমি মা ওরা ওরা আমার সন্তান তুমি ওদের ফেলে দিতে চাই না আমি পারবো না মা मुनि